হ্যালো ভিওয়ার্স আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে দুই হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে চতুর্থ পর্যায়ে মেনুয়ালি ভর্তি কীভাবে হবেন আপনারা যারা কলেজ পাননি তারা কীভাবে পছন্দ হয় কলেজে ভর্তি হবেন এবং মেনুয়ালি ভর্তি হবেন সেটা নিয়ে তো প্রথম দিকে যে কথা বলবো সেটা হচ্ছে দেখুন নোটিশটায় নোটিশে বলা হয়েছে যে আপনাদের যারা কলেজ পায়নি বা হয়নি ভর্তি হননি তারা মেনুয়ালি ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন এবার এক নাম্বার পয়েন্টটা দেখেন সেখানে কী বলা হয়েছে এক নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম জিপিএ থাকা সাপেক্ষে আবেদন জমা প্রদান অর্থাৎ আপনি প্রথমে যে কলেজে ভর্তি হইতে চান ঠিক আছে সেই কলেজে যাবেন সেই কলেজে যাওয়ার পর যদি আপনার ন্যূনতম জিপিএ থাকে ঠিক আছে যে ওই কলেজের যে আপনার ন্যূনতম যে জিপিএ অর্থাৎ তাদের যে জিকিউ জিপিএ রিকোয়ারমেন্ট সেটা যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে কলেজ থেকে আপনাদের আপনাকে প্রথমে কলেজে ওই কলেজে আবেদন জমা দিতে হবে বা সেই কলেজে যাবেন প্রথমে যে কলেজে ভর্তি হতে চান সেই কলেজে যাবেন সেই কলেজে যাওয়ার পর তারা যা যা করতে বলবে বা তারা বলতে পারে আবেদন করার কথা তো আপনি আবেদন করতে বললে করবেন না হলে তারা যা যা বলে তাই তাই করবেন তো এটা হচ্ছে দশ থেকে ষোলো তারিখের মধ্যে করতে হবে দশ জুলাই থেকে ষোলো জুলাইয়ের মধ্যে এরপরে দুই নম্বর হচ্ছে দেখেন কলেজসমূহ প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনা করে শূন্য আসনের ভিত্তিতে মেধাভিত্তিক ভর্তিযোগ্য তালিকা প্রকাশ করবে অর্থাৎ ধরুন যে আপনারা একটা কলেজে সিট টোটাল ফাঁকা আছে দশটা আপনারা আবেদন করছেন পনেরো জন সেই কলেজে ভর্তির জন্য তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করবে তারা একটা দশ জনকেই তো তারা ভর্তি করবে তারা তো আর পনেরো জন ভর্তি করতে পারবে না সেহেতু তারা একটা ভর্তিযোগ্য তালিকা প্রকাশ করবে কিন্তু কলেজ যদি চায় তাহলে আপনাকে কিন্তু দশ থেকে ষোলো জুলাইয়ের মধ্যেই ভর্তি নিয়ে নিতে পারবে এবং নিশ্চয়নও করে দিতে পারবে তো এটা পুরোটাই হচ্ছে আপনার কলেজের ওপর ডিপেন্ড করবে যে কলেজ আপনাকে ভর্তি নিবে কি ভর্তি নিবে না যদি সিট ফাঁকা মানে যদি আপনার দ মানে সিট ফাঁকা যতগুলো আছে তার থেকে যদি বেশি ছাত্র অ্যাপ্লাই করে বা আবেদন করে সেক্ষেত্রে তো আঠারো তারিখ এটার শূন্য আসনের ভিত্তিতে মেধাভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করবে এরপর হচ্ছে প্রতিষ্ঠানসমূহ শূন্য আসনে ভর্তি গ্রহণের তারিখ আচ্ছা এই যে মেধা মেধা আসন পূরণ করবে এর ক্ষেত্রে এই এই তালিকা অনুযায়ী আপনার বিশ থেকে সাতাইশ জুলাইয়ের মধ্যে ভর্তি নিতে হবে এরপর হচ্ছে মেনুয়ালি ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা বোর্ডে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আচ্ছা যে এরপরে যে ছাত্রগুলোকে তারা ভর্তি নিছে এগুলোর তালিকা তারা বোর্ডে প্রেরণ করবে তিরিশ জুলাইয়ের মধ্যে তিরিশ জুলাই প্রেরণ করতে হবে এরপরে হচ্ছে মেনুয়ালি ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের থেকে টোটাল আপনাদের থেকে টাকা নিবে তারা চারশো পঁয়তাল্লিশ টাকা ঠিক আছে শুধু ভর্তি ফি বাবদ এটা শুধু ভর্তি ফি বাবদ কিন্তু কলেজে যে ভর্তির জন্য যে সেশন চার্জ এগুলো এগুলো আলাদা এটা শুধুমাত্র আপনার ভর্তির জন্য এটা পুরো টাকাটা বোর্ডে চলে যাবে টাকা সোনালি সেবার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বোর্ডে জমা দিতে হবে অর্থাৎ এটা যে কলেজে আপনি ভর্তি হবেন তারাই আপনার কাছ থেকে এই চারশো পঁয়তাল্লিশ টাকা নিবে নেওয়ার পরে এটা আপনার তারা সোনালি সেবার মাধ্যমে বোর্ডে পাঠিয়ে দিবে এই টাকাটা যদি তারা বোর্ডে না পাঠায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ভর্তি কনফার্ম হবে না এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা একাদশ শ্রেণীতে আর ভর্তি হইতে পারবেন না ঠিক আছে মানে এই রেকর্ডটা বোর্ডে যাবে না এই রেকর্ডটা বোর্ডে না গেলে আপনারা একাদশ শ্রেণীতে যে ভর্তি হয়েছেন এটার কিন্তু কোনো আপনার লিখিত কোনো ইয়া থাকবে না ঠিক আছে তো এই চারশো পঁয়তাল্লিশ টাকা আপনারা শিওর হয়ে নেবেন যে বোর্ড কলেজ নিজে টাকাটা জমা দিবে বোর্ডে নাকি আপনারা জমা দিবেন আপনারা যদি যদি বলে যে আপনারা আপনাদের জমা দিতে বলে তো আপনারা বলবেন যে আপনারাই জমা দেন মানে কি বলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বলবেন যে আপনারা জমা দেন যদি কলেজ কর্তৃপক্ষ জমা দিতে না চায় সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলে এখানে কীভাবে আপনারা সোনালি সেবার মাধ্যমে টাকাটা জমা দিবেন সেটার একটা ভিডিও দেওয়া আছে বা আপনারা একটা কাজ করবেন সরাসরি এই চারশো পঁয়তাল্লিশ টাকা নিয়ে বোর্ডে চলে যাবেন সেই বোর্ডেই বোর্ডে গিয়ে আপনারা সরাসরি জমা দিতে পারবেন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে গেল তো এটা তিরিশ জুলাইয়ের মধ্যে আপনাকে জমা দিতে হবে না হলে কিন্তু আপনার আবার ভর্তি কনফার্ম হবে না মানে নিশ্চয়নটা সফল হবে না ঠিক আছে তো সব বেশিরভাগ কলেজে এটা কিন্তু আপনার কলেজে এই টাকাটা আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে তারা বোর্ডে জমা দিয়ে দিবে তো এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নাই এরপর হচ্ছে মেনুয়ালি ভর্তি ফি চারশো পঁয়তাল্লিশ এর মধ্যে আবেদন ফি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা তারপরে রেজিস্ট্রেশন সহ অন্যান্য ফি একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা পঁচানব্বই টাকা এবং ডাটা এন্ট্রি ফি একশো টাকা তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শূন্য আসনের ভিত্তিতে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত আছে আচ্ছা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্য আসনের তালিকা আচ্ছা আপনারা কীভাবে জানবেন যে কোন কলেজে কতটা সিট ফাঁকা আছে তো এটা হচ্ছে আপনার বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে আমরাও চেষ্টা আপনারা
তো আমাদের যদি লিংকটা এখানে দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে সেই পেজে যোগাযোগ করবেন আমরা আপনার থেকে কোন কলেজে কত সিট ফাঁকা আছে সেটা জানিয়ে দেব এরপরে ভর্তির সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ক্লাসের অংশগ্রহণ করবে অর্থাৎ ভর্তি হয়ে আপনি কিন্তু চাইলে যে দশ জুলাই থেকে দশ জুলাই থেকে আপনি সাথে সাথেই ভর্তির সাথে সাথে ওই দিন থেকেই ক্লাস করা শুরু করে দিতে পারবেন এবং কোনো ধরনের যদি আপনাদের সমস্যা হয় বা কোনো এই ভিডিওর কোনো কিছু যদি বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন নিচে আমি যথাযথভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ ভালো থাকবেন